আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি সাইফ আপনাদের সবাইকে স্বাগত সাইফ টেক টিপস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ হতে তো ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আমরা দেখব ফিল্মোরা দে কিভাবে সুন্দর একটি ইন্ট্রো বানাতে হয় ঠিক এই রকম ওকে তো প্রথমে আমাদের ফিল্মোরা ওপেন করতে হবে এরপর এখান থেকে আমরা অ্যাসপেক্ট রেশিও 16.9 থাকবে তারপর এখান থেকে আমরা নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব তারপর উপরে দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডে মিডিয়া মিডিয়ার পর অডিও অডিওর পর দেখতে পাচ্ছেন টাইটেলস এখানে আমরা ক্লিক করব তারপর এখান থেকে যে কোনো একটি ক্রেডিট আমরা এখান থেকে নিয়ে নিব এখান থেকে ড্রাগ করে আমরা এটাকে নিচে নিয়ে আসব তারপর এখান থেকে চাইলে ক্রেডিটটা আপনি একটু বড় করে দিতে পারেন তারপর এই ক্রেডিটের উপরে আপনি ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করবেন তো ডাবল ক্লিক করার পর উপরে যে লেখাটি দেখতে পাচ্ছেন এই লেখাটিকে আপনারা মুছে দিবেন তারপর এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো যে কোনো লেখা আপনি এখানে লিখে নেবেন তারপর এই লেখাটিকে আপনি বড় আকার করে দেবেন তো আমরা এটিকে একশো পঞ্চাশ দিই তো আমরা যদি চাই এটিকে আরও বড় করতে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মেনুয়ালভাবে লিখে দেব তো আমরা এখানে তিনশো লিখে দিই তারপর ওকে প্রেস করব তারপর এখান থেকে আপনি চাইলে ফন্ট পরিবর্তন করতে পারেন এখানে আমরা ইম্প্যাক্ট ফন্টটি দেব ইম্প্যাক্টে ক্লিক করলে এই ফন্টটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আপনার পছন্দ মতো আপনি যে কোনো ফন্ট এখানে ব্যবহার করতে পারেন তো তারপর এই সেকশনের কাজ শেষ এখন আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভান্স এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে কাস্টমাইজের ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছি অ্যানিমেশন এখানে আমরা ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো অ্যানিমেশন দিতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিনেমা স্টাইল টাইপ রাইটার এখানে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সট স্টাইল আছে আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আমরা এখান থেকে এই ট্যাক্সটি সিলেক্ট করব এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলেই এই ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর এই ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে তারপর এটার কাজ শেষ এই লেখাটি আপনার হোয়াইট রাখবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক রাখবেন এই দুটি কালার ব্যবহার করবেন আমি আবারও বলছি এই দুইটি কালার আপনারা ব্যবহার করবেন লেখাগুলো থাকবে সাদা কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে ব্ল্যাক কালার তারপর আমাদের সব কাজ হয়ে গেলে আমরা এখানে ওকে প্রেস করব তারপর এখান থেকে আবার ওকে প্রেস করব তারপর এই লেখাটিকে আমরা এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট করার আগে আপনি যদি চান আপনার এই ট্যাক্সটিকে আপনি ছোট বড় করতে পারবেন তো আমরা এটাকে এতটুকুই রাখলাম তারপর এখান থেকে আমরা এটিকে এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর এম পি ফোরে ডিফল্টভাবে ক্লিক করা থাকে তারপর এখান থেকে আপনার ভিডিও টাইটেল দিতে পারেন আমরা এখানে ফাইল ওয়ান লিখছি তারপর এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার যেই সেভ লোকেশনটা আছে কোথায় সেভ হবে আপনার এই ভিডিওটি সেটা আপনি এখান থেকে চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন তারপর এখানে রেজুলেশন আপনি ফুল এইচডি দিবেন তো আমরা এখান থেকে সেটিং অপশনে ক্লিক করব সেটিং অপশনে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে বেস্টে ক্লিক করে দেব বেস্টে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে ক্যাবিপিএসটা তিন হাজার করে দেব যেন এটা এইচডি কোয়ালিটি তে এক্সপোর্ট হয় তারপর এখান থেকে আমরা ওকে প্রেস করব তারপর এখান থেকে আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব তো আমরা এই ফাইলটিকে ভিডিও আকারে এক্সপোর্ট করব তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি এটাকে এক্সপোর্ট হওয়ার জন্য তো এটা এক্সপোর্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা এটাকে ক্লোজে ক্লিক করব তারপর এটিকে আমরা কেটে দেব তারপর যেই লেখাটিকে আমরা এখানে এনেছিলাম এটাকে আমরা কেটে দেব তারপর এখান থেকে আমরা মিডিয়া অপশনে যাব তারপর এখান থেকে আমরা ক্লিক করব হচ্ছে ইম্পোর্ট মিডিয়া ফাইল হেয়ার এটাতে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমি একটি ভিডিও ফুটেজ ডাউনলোড করে রেখেছিলাম এটিকে আমরা এখানে নিয়ে আসব ইম্পোর্ট করে তারপর এখান থেকে আমরা ইএসসি ক্লিক করব যদি আপনার ম্যাচ টু মিডিয়া চায় তাহলে আপনি এটাকে ওকে করে দিবেন এই ফুটেজটি আমি পিকসাবে থেকে নিয়েছিলাম আপনি যদি এই ফুটেজটি ডাউনলোড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি পিকসাবে ডট কমে যাবেন তারপর এখান থেকে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন রিভার তারপর ডান সাইডে আপনি ভিডিও অপশনটি সিলেক্ট করে সার্চ করবেন তারপর এখান থেকে অনেকগুলো রেভারের ফুটেজ আসবে আপনি ওখান থেকে যে কোনো ভিডিও ফুটেজ ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন কোনো রকম কপিরাইট ছাড়া এই ভিডিও ফুটেজ ইম্পোর্ট করার পর আমরা এখান থেকে আর একটি ফাইল ইম্পোর্ট করব যেটা আমরা এক্সপোর্ট করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে ওই লেখাটি এখান থেকে আমরা ইম্পোর্ট মিডিয়া ফাইলে যাব এটা শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল আই এখানে ক্লিক করলেও আমরা ইম্পোর্টে যেতে পারব তাছাড়াও এখানে যদি আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করি ইম্পোর্ট বাটনটি এসে পড়বে আমরা এখানে ক্লিক করেও আমরা ইম্পোর্ট করতে পারব তো আমরা ডকুমেন্টে যাব আমি ডকুমেন্টে ওই ট্যাক্সড ভিডিওটি আমি এখানে এক্সপোর্ট করেছিলাম তো আমরা ফিল্ম ওরা নাইনে যাব আপনি যেখানে এক্সপোর্ট করেছিলেন সেখানে যাবেন আমরা আউটপুটে এক্সপোর্ট করেছিলাম এর জন্য আমরা আউটপুটে যাব তারপর এখান থেকে ওই ফাইলটি এখান থেকে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করে ফিল্ম ওরাতে নিয়ে আসব তারপর এখান থেকে যে ভিডিও ফুটেজটি এটাকে টান দিয়ে আমরা নিচে নিয়ে আসব তারপর এই এখানে ম্যাস টু মিডিয়াতে আমরা ক্লিক করব তারপর এখান থেকে যে আমরা ট্যাক্সড ভিডিওটি এক্সপোর্ট করেছিলাম সেটা আমরা এটার উপরে
8x করলে দেখতে পাচ্ছেন অনেকখানি স্পিড বেড়ে গেছে এবং ভিডিও লেন্থগুলো কিন্তু কমে গিয়েছে তো আমরা এটিকে আবার একটু ছোট করে নিব এই টেক্সটের ভিডিও সমান বরাবর তারপর আমরা এটাকে ছেড়ে দেব এরপর কাজ হচ্ছে উপরে যে ভিডিওটি যে টেক্সট ভিডিওটি এটার মধ্যে আমরা ডাবল ক্লিক করব তারপর এখান থেকে কম্পোজিটিং এ রাইট অ্যারোতে আমরা এখানে ক্লিক করব তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লেন্ডিং মোড নরমাল দেওয়া আছে আমরা এখানে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা মাল্টিপ্লে ক্লিক করব মাল্টিপ্লে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা ওকে প্রেস করব এখন যদি আমরা ভিডিওটি প্লে করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটি ইন্ট্রো ফিল্মোরা দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমরা ভিডিওটি প্লে করব তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি ইফেক্ট কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ফিল্মোরা দিয়ে তো আমরা এই লেখাটিকে বড় করতে হলে এই ভিডিওর উপরে ক্লিক করতে হবে তারপর এখান থেকে এটিকে ড্র্যাগ করে একটু বড় করে দেব আমরা এই লেখাগুলোকে এই ভিডিওটি বড় করে দিলেই লেখাগুলো বড় হয়ে যাবে আমরা এটিকে আরেকটু বড় করে দেই তো বড় করে দেওয়ার পর ঠিকঠাক মতো অ্যাডজাস্ট করার পর আপনি চাইলে এখানে সাউন্ড ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা এখানে অডিও ফাইলে যাব অডিও ফাইলে গিয়ে আমরা এখান থেকে এই সাউন্ডটি নিয়ে নিচে নিয়ে আসব তাহলে এই সাউন্ডটি অ্যাড হয়ে যাবে তো আমরা এই সাউন্ডটিকে কেটে দেব ওই ভিডিওর বরাবর এতটুক কেটে দিয়ে আমরা এই সাউন্ডের উপরে ডাবল ক্লিক করব তারপর এখান থেকে ফেড আউটটি আমরা নাইনটি বা এইটটি যে কোনো একটি বরাবর নিয়ে এসে আমরা এটাকে ওকে করে দেব এই ফেড আউট করার কারণ হচ্ছে সাউন্ড আস্তে আস্তে বন্ধ হবে হঠাৎ করে সাউন্ডটা বন্ধ হলে কিন্তু ইন্টোর সাউন্ডটা শুনতে ভালো লাগবে না এখন আমরা ভিডিওটি প্লে করে দেখি কেমন হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার হয়েছে এরপর আপনি চাইলে এই ভিডিওকে কালার কারেকশন করতে পারেন তো আমরা এটিকে ভিডিওকে একটু কালার কারেকশন করে দেখি ভিডিওটি যদি কালার কারেকশন করেন তাহলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে তো এই ভিডিওর উপরে আমরা ডাবল ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা কালার দিতে পারবো এখান থেকে ট্যাম্পারচারটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছেন ট্যাম্পারচারটা বাড়িয়ে দিলে কিন্তু ভিডিওর কালারটি খুব সুন্দর হচ্ছে তো আমরা এটিকে তারপর ওকে করে দিব এখন যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো ভিডিওটি কিন্তু আরও সুন্দর লাগছে তারপর সিম্পলি এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দেবেন এক্সপোর্ট করে দিলেই আপনার কাজ শেষ তো বিওয়ার্স ভিডিওটি কেমন লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে